Muzika Duke përshkruar doke të dardang dhe straboni thot se ata, ndon se doke t'i kam plotësisht të egra, gjithnje e kam kultivuar një zikën dhe se kam përdorur instrumente me frym dhe me harqe, të të djetë i liret e kam dashur muzikën. Këtë nga dëshmojnë edhe autor të tjerë antik, mirë po prej atyre lajmeve janë fare të pakta e nuk mund të konkultojnë për instrumentet muzikore që kam përdorur i liret ose për lojnë e muzikës i lire. Monumentet arkeologike në japin fare pak fakte për instrumentet të cilat i kam përdorur i lirë. Për një instrument, siringun, syrinc, mund të pohojt me mjaft siguri se ka qeni një orë në tërë teritorin i lirë. Pamja e këti instrumenti me shumë gypa paracitet në situlën e bronzit nga vaqa, shej. Dhe para e re, prandaj mund të mendojt se ishte përdorur qysh në atë ko. Në monumentet nga periuda romake, siringu është atribut i regull të hynis vendase të pyjeve dhe të kulotave Silvanës, ose të pandanit të ti i lirë, vida susi. Siringu që e shojmë në përmendore është i përbërë nga 4, 5 ose më shumë gypa me gjatësi të ndryshme. Ky instrument është shumë i njohër edhe në shumë civilizimet të tjera, në Balkan haset qysh prej kohës e Homerit si instrument tipik i baringve. Mund të supozohet se e kanë njohër edhe i liret para se të vinin në kontakt me kulturën Helene dhe Romake. I liret, sigurisht, kanë njohër edhe një instrument me frym, të cilin e shojmë në relefin nga Zaustrogu të Makarska. Dujer e ndic, Mjocevic i cili bëri analizen sa monumentit me ndonë se fyëli pak i lakuar, pak me i trash nga ana e fundit, para që të një variant të posaqëm të tipit klasik, sigurisht tip i fyëlit i lirë. Të të djetë e një nuk ka dyshim se i liret kanë njohër edhe instrumentet të tjera përveç këtyre që u përmendën, për të cilat mund të flitet në bastë të paracitjeve figurative. Të kënduarit e këngëve epike me lahut, aqë karakteristik për popujt dhe sotëm të Balkanit, ka gjithashtu rënjët e veta të thela në të kënduarit e rapsodve i lirë për veprat heroike të të parve. Në një kontinuitet të pashkëputur jeton në shumë vise të Balkanit dheri sot më plos i popullor i lirë, si dhe instrumentet në të cilat muzikëtantët i lirë kanë ekzekutuar melodit e tyre. Dheri para disa kosh etno muzikologët i kanë kushtuar pak vemendje studimit të mbeturinave të formave të stërlashta muzikore në folklorin bashkëkohor Balkanik muzikor. Hulluin timet që i ndërmori kove të fundit etno jogu Sarajevas, Cvjet Korifman, hapën perspektiva interesante për njojën e pasurist muzikore i lire. Riftman duke studiuar folklorin muzikor në Bosnje dhe Hercegovin, bërejti se disa forma polifonike që paraciten në këtë hapsir nuk gjendën të popujt e tjerë slavë, kështu që në bastë të kësaj përfundoj se fjala është performat, të cilat slavët i hasën këtu kur erdhen. Studimet e holësishme i bënd të mundshme që disa nga format polifonike t'i lidh me rajonet të cakluara geografike, e në bazë ato janë përputhur me rajonet geopolitike në të cilat në periudën para historike dhe historike. Jetonin fiset të ndryshme i lire. Kjo përputhje e soli edhe në konkluzionin jashtë zakonisht interesant se kjo praktik specifike polifonike paracet vërtet një relik të kulturës muzikore i lire. Një përfundim të njashëm nëzori edhe muzikologu shqiptar, Ratnadan Sokoli duke studuar strukturën e formave muzikore në folklorin shqiptar. Ky autor paraciti një tes bindëse se shfaqja e muzikës polifonike në jug dhe jasaj homofonike në veri të Shqipëris shpre ndryshimet që në muzikën populore të ilirve kanë egzistuar qysh në periudën para historike. Punimet e këtyre autorve vërtetojnë atë që shumë ekspert para tyre kanë menduar se në shumë format të rudimenteve muzikore. Si është kënga malsore dhe në ritmikën e rept të shumë valeve të sotme, ruen gjurëm të valeve dhe të muzikës i lire para slave.